Continuamos con información económica y yo les cuento que falta poco para el Día de la Madre, una fecha que celebra el 96% de los colombianos. Penal Cuantio que asegura que las ventas ya comenzaron a registrar un buen comportamiento desde este fin de semana. De ese 96% de colombianos que festejan esta fecha, cerca de un 50% compran regalos. Para el Día de la Madre aplica el dicho, al que madruga Dios le ayuda, pues aunque queda poco tiempo todavía pueden encontrar ofertas. ¿Lo hacen los antioqueños? Siempre opto por ahorrar con mucho tiempo, siquiera con un necesito. Porque así puedo este, ver un regalo. Y saber que cuesta un precio y yo poder ahorrar que antes que yo vaya y no tenga el dinero suficiente y no quedarme con la cosa de que no le puedo regalar eso que quiero a mi mamá. No, no se programa, sino que pues, si sale algo, se reúne la familia y pues ya uno entre todos pues damos para hacerle, no sé, una fiesta, para traerle de pronto una serenata o algo así. El director de Fenalco Antioquia ve con optimismo esta fecha que se avecina. Además, asegura que desde este fin de semana ya se comenzaron a activar las ventas. Hay que darle las gracias y reconocimiento porque hace sonar la caja registradora. Estamos con alta expectativa de que este próximo domingo 13 de mayo tengamos otro comportamiento que marque hito en la historia de la economía y del comercio. Realizar acciones como determinar cuánto puede gastar en total y verificar con el emisor de su tarjeta si hay promociones con ese medio de pago le puede ayudar para tener un ahorro adicional para esta celebración. Presten atención porque el alza en los precios internacionales del petróleo podría generar un aumento en los costos de los tiquetes aéreos. Algunas aerolíneas advierten esa alza, mientras que otras buscan soluciones para mitigar el impacto. Dentro de la estructura de costos de una aerolínea, el petróleo combustible tiene un peso de entre el 35 y el 40% del total de un tiquete, lo que significa que el aumento del crudo tiene efectos que se reflejan en las tarifas que pagan los usuarios mecanismos para buscar mitigar ese efecto, puede ser en coberturas de, del petróleo, en el manejo de sus costos, en también el efecto que ha tenido en el dólar, eh, el precio del petróleo, que se ha reducido el precio del, 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 del dólar, ha permitido que uno pueda de alguna forma mitigar ese efecto que puede ser mucho más grande. El alza en los precios de los tiquetes aéreos dependerá de la capacidad que tengan las compañías para esquivar la volatilidad de los precios del petróleo. Para las aerolíneas, tener elementos de bajo costo ayuda a enfrentar esa coyuntura. Y tener este tipo de modelo lo que te ayuda es a enfrentar de mejor manera una situación de combustible alto. Si yo dentro de mi modelo lo que hago es ser muy eficiente en el manejo de los costos, que es lo que puedo manejar como compañía porque no puedo manejar la, la variable del combustible, lo que estoy haciendo es todas esas eficiencias que genero le se las traslado al, al pasajero de tal forma que él pueda encontrar mayor flexibilidad. Después de Venezuela, Colombia es el segundo país de Latinoamérica con cargas impositivas más altas para las aerolíneas. Del precio total del tiquete que paga un usuario, el 33% son impuestos.